조선시대 우리가 몰랐던 세종의 만능천지왕자 광평대군 이연은 조선전기 세종 때 활동한 왕자로 세종과 수원왕후 심씨 사이에 팔남이녀 중 다섯째 아들로 태어나게 됩니다. 그는 1432년 8세의 나이로 광평대군에 봉해졌으며 1436년 12세 때 좌의정 신자수의 딸과 혼인을 하게 됩니다. 그리고 그의 4월 동생인 금성대군과 함께 성균관에 입학해 공부를 하게 됩니다. 1437년 6월 제1차 왕자의 난때 죽임을 당하여 자손이 끊어진 태조의 칠왕자 무한대군 이방번의 후사가 되었고 그의 11월 광평대군의 집안에 무한대군의 사당을 짓게 됩니다. 다음해인 1438년 3월 세종은 한경도의 육진을 개척하였고 도성의 각진의 경제소를 설치한 후 왕자들에게 국토개척의 어려움을 체험하도록 합니다. 이때 수영대군은 경원을, 안평대군은 회령을, 이명대군은 경흥을, 광평대군은 종성을 맡아서 이를 처리하게 됩니다. 여기서 광평대군은 두각을 나타내면서 아버지 세종에게 인정을 받았고 이후 중이 쓰이게 됩니다. 세종실록에 있는 광평대군 이어줄기에는 이렇게 기록되어 있습니다. 광평대군 이어는 나이 어릴 때부터 학문에 임서서 효경과 소학과 사서상경을 모두 다 통달하고 문성과 이태백, 두자미, 부양수, 소동파의 문집 등을 두루 열람하였다. 또한 국어와 자전에 대한 공부도 깊었으며 음률과 산수까지 그 오묘한 이치를 모두 다 알았다. 글을 잘 짓고 글씨의 필법도 절묘하였으며 강한 활을 당겨서 멀리 쏘고 또 격구에도 능하였다. 이후 세종은 광평대군에게 간이대와 종부시의 일을 총괄하고 관리하도록 명하였는데 그는 한발더 나아가 이를 종합하고 정리하여 체계를 세우게 됩니다. 또한 1444년 세종이 소원왕과 온양에 행차할 때 광평대군은 아버지의 신뢰를 받으며 수충군 이영과 함께 궁궐을 지키게 됩니다. 하지만 1444년 10월 동생 금성대군과 함께 양화도의 시차르가 배 위에서 화포를 시험하였는데 그때 갑자기 병으로 쓰러지게 됩니다. 대군이 온몸에 수포가 오르는 천연두를 앓는 것으로 진단되자 세종은 몹시 근심하여 잠도 자지 않고 식사도 하지 않게 됩니다. 이후 여러가지 방법으로 광평대군을 치료하지만 끝내 효과를 거두지 못하면서 그는 1444년 12월 7일 20세의 젊은 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 아들을 먼저 보낸 세종과 소원왕후는 매우 슬퍼하였고 3일 동안이나 조회를 거두게 됩니다. 이러한 광평대군의 죽음에 대한 내용은 야사집인 용제총화에도 기록되어 있습니다. 세종이 관상제기를 불러서 8대군의 관상을 보았는데 광평대군의 관상을 보는 차례에서 말하길 귀골로 뛰어난 재질과 복록을 갖추었으나 안타깝게도 오래 살지 못하고 굶어서 돌아가실 상이라고 말했습니다. 세종이 그 말에 웃으며 어찌 왕자가 굶어서 죽을 리가 있는가 하고 오히려 광평대군에게 경기도 광주의 넓은 땅을 하사하게 됩니다. 하지만 광평대군은 식사 때 커다란 생선의 가시가 목에 깊숙이 걸려 빼지 못하여 앓게 되고 심지어 천연두까지 겹쳐 식사를 하지 못하다가 20세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 하지만 불행 중 다행히도 그가 사망할 당시 갓나르기였던 외아들 영순구를 통해 가게가 이어지게 됩니다. 그리고 대부분의 대군가들이 세월이 흐르면서 대가 끊겨 양자를 들이거나 조카가 대를 잇는 일이 많았지만 광평대군가는 오직 장남에서 장남으로 현재까지 내려오게 됩니다. 광평대군 묘와 종가는 현재 서울특별시 강남구 수서동에 있으며 이곳이 바로 광평대군이 세종에게 받았던 옛 광주 땅입니다. 여기에는 광평대군의 묘만 있는 것이 아니라 그의 후손들의 묘들도 있으며 무한대군의 후사를 이었기 때문에 당연히 무한대군의 묘도 있습니다. 이 묘역은 서울이나 근교에 현존하는 왕손의 묘역 중 가장 원형에 가까운 것이며 1981년 서울특별시 유형문화재 제48호로 지정됩니다. 참고로 강남구 일원동 수서동 일대를 지나는 도로명으로 광평대군의 묘역을 지난다는 의미에서 유래된 광평로가 있으며 수서동과 송파구 가락동을 잇는 다리인 광평교 역시 그의 군호에서 나온 것입니다.